Hello and welcome to NCRT Tutorials, Class 10 Economics Chapter, Globalization and the Indian Economy. का ये third part है, जिसकी theme है Liberalization and Special Economic Zones. So let's start the tutorial. पिछले part में हमने पढ़ा था कि 1991 के आसपास Manmohan Singh जब finance minister थे, तब liberalization का दौर शुरू हुआ था, और इसके लिए trade barriers के restrictions को हटाना पड़ा, और economic growth को बढ़ाने के लिए special economic zones की भी स्थापना की गई जिससे कि foreign investment India में आ सके और Indian economy grow कर सके और और market oriented हो सके तो इन्हीं trade barriers और special economic zones के बारे में हम study करेंगे इसमें और liberalization से पहले का दौर और liberalization के बाद के दौर को भी हम study करेंगे तो शुरुआत करेंगे कि trade barriers होते क्या है हम थोड़ा बहुत पिछले part में इसके बारे में जान चुके हैं कि एक प्रकार के tax होते हैं जो impose किए जाते हैं लगाए जाते हैं government के द्वारा किसी भी देश के जिन्हें हम import duties भी कहते हैं या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं फॉरेन गुड्स पर कहने का मतलब यह है कि इंडिया अब अपने यहां पे बाहर से जो भी सामान यहां आएगा तो यहां पर इंडिया में प्रवेश करने से पहले जो भी टैक्सेस उस पे लगेंगे उन्हें हम टैरिफ्स या इंपोर्ट ड्यूटीज कह सकते हैं तो या तो हम बिल्कुल मना कर सकते हैं कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इंडिया या हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि भाई कितनी मात्रा में गुड्स यहां पर आएंगे लेकिन इसकी जरूरत क्या है क्या फॉरेन ट्रेड से बहुत ज्यादा डर लगता है इंडिया को दिस इकोनॉमिक कंट्रोल एक प्रकार से हम कंट्रोल ही तो कर रहे हैं कि इंडिया में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कौन-कौन से गुड्स इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं तो इस इकोनॉमिक रेगुलेशन को यूज किया जाता है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए मींस दूसरे देशों से व्यापार किस प्रकार का होगा उस पॉलिसी से रिलेटेड है ये ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्शंस या इंपोर्ट ड्यूटीज तो ट्रेड में जो भी ऑब्स्टिकल्स रुकावटें खड़ी की जाती हैं फॉरेन ट्रेड में वही बैरियर्स यहां पर हम पढ़ रहे हैं और देखेंगे कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन के पहले क्या स्थिति अडॉप्ट की हुई थी यूज ऑफ ट्रेड वेरियर्स बाय गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो 1947 में आजाद होने के बाद इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो इन्हीं ट्रेड वेरियर्स को लागू करने की पॉलिसी अपनाई थी मींस कि फॉरेन कंपनीज को हम या फॉरेन गुड्स को कम से कम इंडिया में आने देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस तो इन्हें हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ही कहेंगे आखिर रुकावट के साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड को और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक यानी घरेलू प्रोड्यूसर्स हैं उत्पादन करता है उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना है आप पिछला पार्ट जरूर देखिए अगर आपको समझना है कि फॉरेन कंपटीशन क्या होता है फॉरेन ट्रेड क्या होता है और कैसे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रभावित करता है ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s तो आजाद होने के बाद 1950 का दशक हो दिस वाज द नेसेंट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे किसी व्यक्ति का बचपना होता है चाइल्डहुड तो चाइल्डहुड में उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो इसलिए जो ट्रेड बैरियर्स का प्रयोग किया जाता है फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने से रोकने के लिए फॉरेन गुड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या उनकी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस पॉलिसी को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है और इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था इंडिया ने शुरू में यानी हिंदी में हम कह सकते हैं संरक्षणवाद किसको संरक्षण देने की बात थी किसको प्रोटेक्शन देने की बात थी इंडियन इंडस्ट्रियल सेटअप और इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन करने की बात थी लेकिन क्या फॉरेन ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था नहीं ऐसा नहीं था जबकि जो जरूरत की चीजें थी उन्हें इंपोर्ट किया जाता था जैसे उदाहरण के लिए मशीनें हैं फर्टिलाइजर्स है पेट्रोलियम है जिनकी जरूरत है उन्हें इंपोर्ट भी किया जाता था लेकिन ज्यादातर कोशिश की जाती थी कि जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनका यहां पर अल्टरनेटिव इंडिया में मौजूद हो तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स अडॉप्ट किए थे गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस लेकिन ये ट्रेड बैरियर्स 1991 के आसपास हटाए जाने भी शुरू हो गए क्योंकि इससे भारतीय इकॉनमी प्रभावित हो रही थी और हमारा एक कट ऑफ बना हुआ था सेपरेशन बना हुआ था मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं थी हमारी क्योंकि हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड और एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन का फायदा कैसे होता है देश को नुकसान भी होता है लेकिन फायदा भी होता है और हमारे यहां फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ रहा था और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था इसके अलावा आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वर्ल्ड बैंक है इन सब ने भी दबाव डालना शुरू किया क्योंकि WTO या इनका या वर्ल्ड बैंक का जो सहायता देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को वो कंडीशंस लगाती हैं तो उस कंडीशंस का भी दबाव था कि 1991 में फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस थे इसमें ढील देनी शुरू हुई और कंपनियां भारत में आना शुरू हुई तो आगे का टॉपिक रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड बैरियर्स को ही हटाना लिबरलाइजेशन कहलाता है इकॉनमी को ओपन करना रिस्ट्रिक्शंस को कम करना इसे ही उदारवाद या लिबरलाइजेशन जो 1991 के आसपास 
मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी और जो अब भी चला आ रहा है इकोनॉमी को हर गवर्नमेंट धीरे धीरे ओपन ही करती चली जा रही है गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्रूव इकोनॉमिक सिचुएशन सफरिंग फ्रॉम स्लो ग्रोथ तो ग्रोथ स्लो थी फिजिकल डिफिसिट यानी वित्तीय घाटा था यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर है और जो हमारी इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा था लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे हमारे पास यानी भारत अगर बाहर से कोई सामान खरीदता है फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम अब पेट्रोलियम खरीदते समय उसे पैसा पे करना पड़ेगा डॉलर में तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है फॉरेन करेंसी है तो मान लीजिए हमें फाइव डॉलर पे करने हैं तो अगर हमारे पास फाइव डॉलर हैं तो हम डॉलर को डॉलर में पे कर सकते हैं अगर हमारे पास रुपीज़ हैं तो जो एक्सचेंज रेट होगा फॉर एग्जाम्पल आजकल सेवेंटी प्लस में चल रहा है वन डॉलर के अगेंस्ट तो फाइव सेवन थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे तो कितनी फॉरेन करेंसी हमारे पास रिजर्व में है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे थे और जैसे मैंने बताया आई का दबाव था और डब्ल्यू यानी वर्ल्ड बैंक का दबाव था कि इकनॉमी को ओपन किया जाए और जो लाइसेंस राज था यानी कि जो कंपनियां आती थी और उन्हें परमिट लेना पड़ता था जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म खरीदते हैं फ़ी पे करते हैं फिर रिटर्न टेस्ट होता होगा फिर इंटरव्यू होता होगा फिर क्लास असाइन की जाती होगी ये जो प्रोसेस हैं इसी प्रकार से कोई कंपनी भारत में आके कोई व्यापार करना चाहे कोई यूनिट स्थापित करना चाहे तो उसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता था लगभग 80 गवर्नमेंट एजेंसीज़ को सेटिस्फाई करना था तब जाके कहीं पे कोई क्लियरेंस होता था और परमिट मिलता था इसमें कितना समय लगता था जिसकी वजह से कंपनियां आने की कोशिश ही नहीं करती थी जल्दी तो इसी लाइसेंस राज को धीरे धीरे ख़त्म करने की शुरुआत हुई लिबरलाइजेशन के दौरान गवर्नमेंट थाट इंडियन कंपनी शुड फेस ग्लोबल कॉम्पटिशन अब ये तो कहना ही पड़ेगा कि ग्लोबल कॉम्पटिशन से कंपनीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कोई इंडियन कंपनी है वो जो प्रोडक्ट ए तैयार करती है उसी प्रोडक्ट को तैयार करती है कोई बाहर की कंपनी अब उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अच्छा खासा पैसा है एडवर्टीज़मेंट अच्छा खासा करती है लो प्राइस में बेचती है तो भाई इसको तो कंपटीशन करना पड़ेगा ना तो ये अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे तो ग्लोबल कॉम्पटिशन को फेस करना चाहिए बहुत हो चुका नाइनटीन से वन से पहले की बात की घरेलू प्रोड्यूसर्स को सामना नहीं करना पड़ता था फॉरेन कंपटीशन का लेकिन अब करना पड़ेगा ग्लोबल कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया लिबरल पॉलिसीज वर सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यू तो डब्ल्यू क्या करता है वो सब ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया बिगेन इन अराउंड नाइनटीन ये मैंने पहले ही आपको बता दिया नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त और लिबरलाइजेशन किस लिए किया गया जिससे कि हमारे पास फॉरेन ट्रेड के माध्यम से एफडीआई आए यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनियां आगे इन्वेस्ट करें प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करें और इस प्रकार से भारत में उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा तो अगला टॉपिक गवर्नमेंट्स अटैम्प्ट टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भारत में लाने के लिए कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों कोशिश करती हैं कि उनके राज्य में या इंडिया में आकर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग धंधे स्थापित करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई इंडिया में इसको भी हम अलग टॉपिक में लेंगे गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज तो लेबर लॉज की फ्लेक्सीबिलिटी क्या होती है लेबर लॉज में छूट देना जो हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती हैं वहाँ पे अपनी यूनिट्स स्थापित करती हैं उन्हें टैक्सेस में रिबेट दी जाती है यानी टैक्स इंसेंटिव से इन्हें कहा जाता है कि पाँच साल तक आपको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो अभी हमने बात की थी कि लाइसेंस राज की कि लगभग 80 गवर्नमेंट एजेंसीज को सेटिस्फाई करने के बाद ही क्लियरेंस मिलता था सो मच टाइम वॉज यूज इन गेटिंग सच क्लियरेंसेज एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म के दौरान गवर्नमेंट का इंटरफेयर हर जगह रहता था अपने बैंक का नेशनलाइजेशन जो हमने पढ़ा था हमारे यहाँ सरकारी कंपनियाँ स्थापित की गई जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था तो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात होने लगी कि भाई आपको हम ऑनलाइन माध्यम से एक ही जगह से क्लियरेंस दे देंगे थोड़े बहुत प्रोसेस आपको निभाने पड़ेंगे यानी जो प्रोसीजरल डिले होता था उस डिले को कम करने की बात की गई और फैसिलिटेट करने की बात की गई आप आओ तो इंडिया में हम सारी मुसीबतें हल कर देंगे और उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई तो अगला टॉपिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको इस तरह समझ लीजिए कि इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं कि कंट्री के अंदर ही कोई एक जोन बना दिया जाता है यानी नोटिफाइड एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से तो यहाँ पे आने वाली कंपनियों को कुछ छूट दी जाती है जो भी हम पॉइंट्स
हमारे इंडिया में सन 2000 में अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई और आज दो से भी ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसी जेट काम कर रहे हैं यहाँ तक कि टू में एक इससे रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भी पास किया गया जो 2006 से प्रभावी हुआ और ऐसी जेट जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं या मल्टी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं कि हम वहाँ पर कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया भी बेस्ड होती हैं ऐसी जेट्स और ये मान के चला गया कि ऐसी जेट स्थापित करने के बाद ये एक प्रकार से इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करेंगी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्षेत्र इसे माना जाता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और वो देश अपनी इकोनॉमी को बेटर से बेटर कर सकता है अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जितनी इंपोर्ट ओरिएंटेड होगी उतनी इकोनॉमी वीक होगी दुनिया भर में चाइना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री है ऐसी को लेकर और चाइना में तो हैनान नाम के पूरे प्रोविंस को ही ऐसी घोषित कर दिया गया है और इंडिया में जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया महाराष्ट्र हो गया केरला हो गया कर्नाटक हो गया तेलंगाना हो गया तमिलनाडु तो लीड कर रहा है तेलंगाना दूसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पर ऐसी जेट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहे हैं तो आइए अब कुछ पॉइंट ले लेते हैं द फोकस ऑफ ऐसी जेट्स आर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एम तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना एम को भारत में आने के लिए प्रेरित करना ऐसी के माध्यम से और ऐसी का स्पेशल फोकस एक्सपोर्ट्स पर रहता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जैसे वाटर है इलेक्ट्रिसिटी है रोड्स है ट्रांसपोर्ट है रिक्रिएशन है एजुकेशन है तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेटिंग इन एसी जेट्स तो जो भी एसी जेट्स में काम करती हैं यूनिट्स इस्टेब्लिश होती हैं उन्हें टैक्स में रिवेट दी जाती है कि पाँच साल तक आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा मीन्स कि और क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो एसी जेट क्षेत्र होता है वहाँ पर जो यूनिट्स इस्टेब्लिश होती हैं और भारत के अन्य क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन यूनिट्स इस्टेब्लिश होती हैं तो इसमें इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ के साथ साथ टैक्स इंसेंटिव भी रहता है कुछ छूट होती है लाइसेंस क्लियर करने में भी लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जनरल रूल्स में जो इसके बाहर के क्षेत्रों में बिजनेस करने वाली कंपनियों को वो रिवेट वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती तो फाइव ईयर में टैक्स ना देने का जो इंसेंटिव है वो इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा इस क्षेत्र वाले को मिलेगा लैंड्स आर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज रेट अब देखिए कि ऐसी जेट में अगर कंपनी स्थापित करनी है तो कम दाम में भूमि दी जा सकती है गवर्नमेंट सब्सिडी देने को राजी है एग्जांपल के लिए सांता क्रूज है कोचीन है कांडला है वैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से कांडला में ही सबसे पहले इंडिया में इस प्रकार का कोई स्पेशल जोन इस्टेब्लिश किया गया था सूरत है गुजरात में चेन्नई है आपने अडानी का बहुत नाम सुना होगा गुजरात के तो इनके नाम से भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में तो वैसे तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में लेकिन कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसी जेट्स तो गवर्नमेंट के हिसाब से इसका जो मकसद था वो ये था कि कुछ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी मीन्स की जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो फॉरन कंपनीज़ के आने से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ तो ये भी एक मकसद एसी जेट का होता है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज तो इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ बाहर के लोग पैसा ना लगाएं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी पैसा लगा सकते हैं जैसे टाटाज हैं बिरलाज हैं अब तो अंबानी ब्रदर्स भी हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी पैसा लगाएं और फॉरन कंपनी भी आके पैसा लगाएं क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो जब कोई उद्योग धंधा शुरू होगा तो उसमें लोग काम पर लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं तो एसी जेट का ये भी एक मकसद था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ तो रोड है रेल है एयरवेज़ हैं ब्रिजेज़ हैं इलेक्ट्रिफिकेशन है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में आती हैं इंडस्ट्रीज़ हैं बिल्डिंग्स हैं अगर हम 2018 दिसंबर तक का डेटा लें तो रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऐसी जेट के द्वारा मिला है तो इस प्रकार से इस इंडिपेंडेंस के बाद नाइनटीन तक लगभग डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की गई लेकिन नाइनटीन के आसपास मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और उसके नतीजे भी अच्छे आने शुरू हुए और भारत की जीडीपी में इसका असर पड़ा और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया लगभग थर्ड प्लेस पे आता है दुनिया में हालांकि बुक में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम इसके डिमेरिट्स देखें तो काफ़ी डिमेरिट्स भी हैं एक तो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बढ़ रही है पुअर लोग का कंजम्पन तो वैसा का वैसा ही है ज़्यादातर जो भी ग्लोबलाइजेशन है उसका फ़ायदा जो वेल ऑफ सेक्शन है उसे ही मिलता है और हमारी जो डोमेस्टिक
कमेंट सेक्शन में हम जवाब देंगे उसका सो वंस अगेन थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर